السلام علیکم کوکنگ ود امی جان میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی مسالے والے کالے چنے کی ریسیپی سب سے پہلے آپ ایک پاؤ کالے چنے کو آٹھ سے دس گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیں اور ایک چٹکی کھانے کا سوڈا ڈال دیں اب آپ نے دیکھا کہ آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد یہ چنے بھیگ چکے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے دھو لیں اور جن لوگوں کے پاس کوکر ہے وہ کوکر لے لیں اور جن کے پاس دیگچی ہے وہ دیگچی لے لیں اب کوکر میں آپ نے اس کو ڈال دیا اب آپ دو عدد درمیانے سائز کی پیاز چوپ کر لیں چھ سے آٹھ دانے لسن کے لے لیں تھوڑا سا ادرک لیں تمام کٹی ہوئی چیزوں کو گرینڈر کی جگ میں ڈال لیں اور اس میں آپ پیسی بھی مرچ ایک ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال دیں وارٹر ٹی سپون زیرہ ڈال دیں کپ پانی ڈال کر اسے گرینڈ کر لیں یہ جو میں کالے چنے آپ کو بتا رہی ہوں اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ شگر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو شگر کے مریض زیادہ در کالے چنے ہی استعمال کریں ہم نے جو بھیگے ہوئے چنے کوکر میں ڈالیں اب اس میں آپ ایک جگ پانی ڈال دیں جو مسالے ہم نے گرینڈ کی ہیں اس کو بھی کوکر میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں پارٹر ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈال دیں اب ہم اس کے اندر گرم مسالہ ایٹ کریں گے ایک تیس پتہ ڈالیں گے ایک بڑی الیچی ڈالیں گے ایک چھوٹی الیچی ڈالیں گے تین عدد لونگ ڈالیں گے چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے دار چینی کا ڈالیں گے اب آپ اس کوکر کو تیز آج پہ چولے پہ رکھ دیں گے جب آپ دیکھیں کہ اس میں اگال آ جائے تو آپ چولے کو دھیم مقصد ہلکی آج پر کر دیں اب اس کے اوپر آپ ڈھکن ڈال دیں لیکن یہ طریقہ جو میں بتا رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں کوکر نہ ہو یا جو کوکر استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں اب میں نے ڈھکن ڈھاک دیا اوپر سے ایک دیکچی میں نے پانی رکھا تھا کہ سٹیم جو ہے وہ باہر نہ آئے اب یہ اسی سٹیم میں جو ہے یہ چنہ گل جائے گا اب کوکر والے جو ہیں وہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوکر میں پکائیں اور جن کے پاس کوکر نہیں ہیں وہ ایک گھنٹے کے لیے دھیمی آج پہ اس کو رکھ دیں جب چنے گل جائیں تو آپ ایک کڑاہی لیں اس میں آدھا کپ آئل ڈالیں اور چوپ کیے ہوئے پیاز اور ہری مرچ کو براؤن کر لیں پھر اس کے بعد اس میں آپ چنے ڈال کر بگھا لگائیں اب اس چنے کو آپ مزید چٹ پٹا کرنے کے لیے اس میں آدھا کپ املی کا پانی ڈال دیں اب اس میں دس سے پندرہ پتیاں پودینے کی ڈال دیں اب پانی کو خوش کر لیں اور میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں تاکہ اللہ اس میں برکت دیں گے اور جب کھانا بناتے ہوئے ہم تیسے کلمے کا ورد کرتے رہیں اس کھانے میں ذائقہ بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا اب جب پانی خوش ہو جائے تو اسے کسی ڈش میں نکال لیں اب چنے کی ڈش کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس میں آپ نے ٹیماتو کھیرا لیمن سب کو آپ نے اس میں سجا دیا اور جب بھی آپ یہ کھائیں تو اس کے لیے سیلڈ ضرور بنائیں جس میں کھیرا ہوگا پیاز ٹیماتر اور کھاتے ہوئے اس میں نیبو ضرور چھڑک لیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مسالے دار چنے پسند آئیں گے مزید ریسپیز کے لیے کوکنگ ویتم میں جان کو سبسکرائب کریں